Здравейте! В това видео ще ви покажем как да автоматизирате парното в дома си с помощта на Raspberry Pi Mini компютър. Предимствата на автоматизираното парно са, че то може да се управлява от всяка точка на планетата и че пести енергия, като недостатък на този метод е липсата на степене на топлина. Завъртете кранчето на парното на 5 и го развийте преди да монтирате на негово място електрическия термоактуатор. Преди да започнете е важно да се отбележи, че този метод работи само при парност бутонче като това на снимката. Имайки това предвид, нека да изясним и принципа на работа на електрическия термоактуатор, който ще играе ролята на кранче, което ще спира и пуска парното. Принципа на действие на актуатора е следния. Когато на неговия термистор се подаде напрежение, пружината му се свива и натяга буталото му, което натиска бутончето на парното и то изтива. Това става в рамките на 5 минути. И така нека да видим какво ще ви е необходимо за изпълнението на този проект. Дължилен кабел от съсечение 0,75 квадратни милиметра с дължина според вашите нужди и разстояние. Термосвиваем шлах, един по-малък и един в който да мъкнете два кабела с сечение 0,75. Щепсел и реле за Raspberry Pi или Arduino. И термоелектрически актуатор. В описанието под клипчето са добавени линкове към сайт, от който може да закупите тези продукти. Ще работим по схема на изпълнение студено, при която ще използваме нормално затворения контакт на релето и ще управляваме веригата с релето от Raspberry Pi от устройството. И така след като сме монтирали актуатора на мястото на ръчното кранче на парното, нека започнем с направата на щепсел. Отрежете част от кабела, който сте закупили и изцепете бялата му изолация с макетно нощче, така че да се оголят синия и кафевия кабел. Жилата на синия и кафевия кабел също се оголват с клещи. Желателно е жилата да се калайдисат за по-голяма устойчивост и здравина на връзката. Кръчетата на щепсела се развиват леко и завиват с часовникарска отверка за калайдисаните жила. Прищепете бялата изолация на кабела и затворете щепсела с горната му капачка. Важно е отпрет и отстрани да се спази профила на щепсела. След като направихме щепсел е време да свържем друг кабел за актуатора и после да свържем него с щепсела и релето в веригата. Сложете шлах на синото жило и на кафялото жило на кабела на актуатора и издърпайте ги максимално назад за да не се свиват докато запоявате и отрежете друг кабел като сцепите изолацията му и заголите и неговите жила в двата му края. Просочете синото жило на актуатора с синото жило от кабела и ги запоете. Издърпайте шлауха върху спойката и го нагрейте така, че да се свие. В 
Нанижете големия шлав от другия край на кабела. Сега е време да добавим кабела с щепсела към веригата. Тъй като от кабела ни останаха свободни две кафеви жила, ще свържем едното за синьото жило на щепсела, а другото за кафявото жило на щепсела и накрая ще обвием всичко в големия шлалх. Когато приключите остава да свържете кабела с нормално затворения контакт и кома едно контакта на релето. Внимание! Релето съдържа тоководящи части. Ако сте включили щепсела и докоснете някоя част на гърба на релето, след като сте го свързали, има голяма опасност да ви удари ток. Затова е по-добре да го сложите в някаква антистатична турбичка преди да го свържете. За свързването на релето с Raspberry Pi е достатъчно да използваме един свободен GPO пин за данни към релето, един за 0 и един за фаза. В този случай сме избрали пин 2 за фаза, пин 29 за данни и пин 39 за 0. След като свържем релето за Raspberry е време да го програмираме да включва и изключва. Един от вариантите да се управлява релето през интернет е да напишем два скрипта. Един питон скрипт, който да пуснем локално на Raspberry Pi, който да следи за дадена стойност база данни и в зависимост от тази стойност да пуска и спира релето. И един HTML файл, в който с PHP да се закачим към базата данни и да променяме тази стойност, например когато натиснем бутон. В този пример базата данни е инсталирана локално на Raspberry Pi. Кода за двата скрипта ще намерите в описанието под клипчето. Поздравления! След като сте направили всичко, вече разполагате с напълно функциониращо парно, което може да управлявате от всякъде.